Assalamualaikum. Kornavali Public School and College Trip Online Class A. Shagatam. Aske, Ami Novam Dasham Senit, Mutu Class Ten, Long Nine, Novam Senit, Krishishika, Vishay, Online Class A. Tonda Kishagatam. Jara Amadeke Duriaso, J. Corona Mahamari Karna, the Jet Class of Sena, and the Putita Class A. একই কথা বলি অবশ্য যে আমরা যেহেতু শারীরিক বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেছি আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে আর কি তে নিয়মিত আমরা এটা সিলেবাস ভিত্তিক নিয়মিত ক্লাস আমরা প্রতিদিনই নিচ্ছি এবং প্রতিদিন দিচ্ছি তোমরা এটা আশা করি দেখবে এবং বারবার দেখবে শুধু একবার না যখন বারবার দেখবে দেখতে দেখতেই শুনতে শুনতেই তোমাদের বই ছাড়াই আমি এটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি বই এবং ভাষায় কোনো টিচার ছাড়াই তোমাদের পড়াগুলো ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে এবং অনেকটা শিখাও হয়ে যাবে এরপরও কোনো সমস্যা থাকলে তো অবশ্যই তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের কমেন্টস লিখতে পারো অথবা মোবাইলে সরাসরি আমাদের যে কোনো টিচারের নম্বরে যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো বিষয়ে তোমরা জানেন তো এই সুযোগ তো অবশ্যই আছে আজকে আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে খাদ্য সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব এটা মূলত মাছের খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য সংরক্ষণ মানে কি আগে আমরা বলে সংরক্ষণ মানে কি যে কোনো একটা জিনিসকে আমরা এমন ভাবে রাখব যাতে তার মান গুণ তার বৈশিষ্ট্যগুলো সবগুলোই অক্ষুণ্ণ থাকে যেমন মিশরের পিরামিড সংরক্ষণ করে রাখছে এত শো বছর আগের এখনো কিভাবে রাখছো তাহলে ওইটি হচ্ছে সংরক্ষণ করা তা এটাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে এইটা হয়তো যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে সংরক্ষণ কোন একটা যে আমরা রাখলাম রাখা মানেই এটা শুধু রাখা নয় রাখলাম পচে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু সংরক্ষণ মানে হচ্ছে কি এটার এমন একটা পদ্ধতির মধ্যে রাখা এমন একটা উপায়ে রাখা এটার মান গুণ সজীবতা যা কিছু আছে সব কিছুই অক্ষণ্ণ থাকবে তো খাদ্য একটা পচনশীল দ্রব্য আমরা জানি যে খাদ্য হচ্ছে পচনশীল দ্রব্য এটাতে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে যেগুলো যে কোনো মুহূর্তেই যে কোনো সময় এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এর গুণগত মান নষ্ট হতে পারে অথবা যে অন্য কোনোভাবে এটা ড্যামেজ হতে পারে তো খাদ্য সংরক্ষণের একটা সেই জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বিভিন্ন খামারে খাদ্য বাজার থেকে সংগ্রহ করি হয়তো বা যে কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করি প্রতিদিন তো বাজারে বা প্রতিদিন তো মার্কেট থেকে আমরা খাদ্য সংগ্রহ সংগ্রহ করে খাওয়াই না আমরা অবশ্যই একটু বেশি করে নিয়ে এসে জমার কোথাও রাখি এই যে রাখতে হচ্ছে সেই রাখার কিছু নিয়ম আছে নিয়ম যদি আমরা ফলো না করি তাহলে আমার খাদ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর কিন্তু অনেকে আমরা হয়তো বুঝতেই পারবো না আমরা মাছ বা মুরগি বা গরু ছাগলকে যে খাদ্যগুলো দিতেই থাকবো দিতেই থাকবো কিন্তু যদি মানহীন হ্যাঁ নিচু মানের বা নিম্ন মানের খাদ্য আমরা দেই নষ্ট খাদ্য দিই তাহলে সেগুলো সেই খামারের থেকে আমরা আমাদের আশা অর্থাৎ প্রত্যাশিত যে মুনাফা প্রত্যাশিত যে ফল প্রত্যাশিত যে উৎপাদন আমরা কখনোই পাবো না সেই জন্য খাদ্য একটা বড় বিষয় খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর তার কারণ খাদ্য খরচটা কিন্তু বড় খরচ অনেক খামারেই তাদের দৈনন্দিন দৈনিক খরচ বা মাসিক যাই খরচ বলি না কেন খরচ একটা সত্তর ভাগ যায় শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রে তো মাছের ক্ষেত্রে একটু কম যায় মাছের ক্ষেত্রে তাদের যে দৈনিক যে খরচগুলো হয় তার বা মান্থলি খরচ যেগুলো টোটাল হিসাব করে দেখা যাচ্ছে প্রায় ষাট ভাগ খরচ শুধু খাদ্যের জন্যই চলে যাচ্ছে তাহলে একশো টাকায় যদি ষাট টাকা খাদ্যেই যায় তাহলে সেই খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে খাদ্য সংরক্ষণের একটা বিষয় আছে আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে তো সেক্ষেত্রে কিছু খাদ্য সংরক্ষণের কিছু নিয়ামক আছে যে কেন নিয়ামক মানে কি যে কোন কোন বিষয়গুলো খাদ্যকে নষ্ট করতে পারে বা কোন কোন বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখলে খাদ্যটাকে মান গুণ সজীবতা তার পুষ্টি উপাদান ভিটামিন কোন যা যা আছে সবগুলো ঠিক থাকবে সেগুলো হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের নিয়ামক তো প্রথমে 
संरक्षण कर दस पार्सेंट बी आर्द्रता थका जाए ना दस पार्सेंट एक खाद्य आक्रमण खाद्य पानी आर्द्रता दस पार्सेंट बस तक छत्र आक्रमण कर छत्र बैशिष्टी पोकामा अवश्य आक्रमण कर शुकना शुष्क ख्याल खाद्य जो रखबो खाद्य आर्द्रता कतटुक आस हलो चलो दस बेसि को दस पार्सेंट बस पानी बर्षाकाल बिस्टी बस शीतकाल शुष्क आर्द्रता आक्रमण कर खाद्य नष्ट कर खुबी स्वाचंदकर स्वाचंदकर तापम्रा छब्बीस थ्री डिग्री सेंटिग्रेड ख्याल रखते कक्षे आक्रमण कर खाद्य गोकार मले से बैक्टेरिया संक्रमण है बसि 
সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে পোকা আক্রমণ করা যাবে পোকা আক্রমণ করলে পোকা কিছু খাবে পোকার মলে আবার ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাবে সে ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আবার খাদ্যকে নষ্ট করে ফেলতে পারে এরপর আসতে সূর্যের আলো সূর্যের আলোয় আমরা জানি সূর্যের আলোতে কয়টা কয় ধরনের রং থাকে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি থাকে আমরা রং ধনে তো দেখছি রং ধনেতে সাতটা রং থাকে যাই হোক সূর্যের আলো তাদের সাতটাই আমরা ধরে নিতে পারি সাতটা রং আছে সেখানে একটা আছে বেগুনের রশ্মি অতি বেগুনের রশ্মি আমরা জানি সবাই জানি এটা আমাদের স্কিনের যেমন সমস্যা করে অনেক অনেক ভাবে আমাদের পরিবেশে এটা ক্ষতিকর একটা প্রভাব বিস্তার করে সেই খোলা জায়গায় যখন আমরা খাদ্য রাখব তখন সূর্যের অতি বেগুন রশ্মি সেই খাদ্যগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে পারে তাহলে খোলা জায়গায় কোনো অবস্থাতেই খাদ্য রাখা যাবে না এই খোলা জায়গায় খাদ্য রাখলে কি হবে এখানে বলা হচ্ছে যে বেশি দীর্ঘ সময় না কয়েক মিনিট সময় পেলেই কয়েক মিনিটে যদি সূর্য কিরণ সূর্যের সরাসরি তাপ কোনো খাদ্য দ্রব্যে পরে সেই খাদ্যের ভিটামিন এবং অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে খাদ্যের ভিটামিনটা কিন্তু খাদ্য প্রাণ সেই খাদ্যে যদি প্রাণে না থাকে সেই খাদ্য কি কোনো প্রাণ বাঁচবে আমরা খাওয়াবো তো কোনো প্রাণীকে মাছকে বা মা অথবা মুরগিকে যাকে খাওয়ায় না কেন এর জীবিত একটা বস্তুকে আমরা প্রাণীকে খাওয়াবো কোন খাদ্যগুলো খাওয়াবো যে খাদ্যের প্রাণ আছে অর্থাৎ যে খাদ্যের ভিটামিন আছে আর ভিটামিন না থাকলে সেই খাদ্যটা হবে নিষ্প্রাণ নিষ্প্রাণ খাদ্য খেয়ে কিন্তু তাদের পুষ্টি উপাদান পূরণ হবে না কোন অবস্থায় হবে না রোগ প্রতি ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে না তারা এমনিতেই খাবে যাবে সবকিছু হবে কিন্তু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে তাহলে খাদ্য খাওয়াচ্ছি আমি কিন্তু তারা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে হয়তো আমি বিষয়টা বুঝতে পারতেছি না কিন্তু আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে যে খাদ্যগুলোকে আমরা সূর্যের আলোর সঙ্গে স্পর্শে আসলো কি না আবার হ্যাঁ কোনো অবস্থাতে সূর্যের সরাসরি সূর্যের আলোকে সঙ্গে স্পর্শে আসা যাবে না তাহলে আসলে কি হবে সূর্যের অতি বেগুন রশ্মি খাদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই খাদ্য এর ভিটামিনটাকে নষ্ট করে দিতে পারে সেজন্য সূর্যের আলোর সঙ্গে স্পর্শে আসা যাবে না খোলা জায়গায় খাদ্য সংরক্ষণ করা যাবে না এরপরে খোলা জায়গায় খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যা আছে বাতাসের অক্সিজেন যে আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন থাকে নাইট্রোজেন অক্সিজেনে তো বায়ুমণ্ডলে আধিক্য তো অক্সিজেন তো অবশ্যই থাকবে তো যখন খাদ্য অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে আসে সরাসরি বাতাসে অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে আসে তখন খাদ্যের মধ্যে যে চর্বিটা থাকে সেই চর্বির জারণ ক্রিয়া ঘটতে পারে অর্থাৎ এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে একটা ওখানে রাসায়নিক উপাদান যেহেতু অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে এসে ওখানে একটা বিক্রিয়া ঘটতে পারে সম্ভাবনা থাকে সেই বিক্রিয়া ঘটলে কি হবে খাদ্যের গুণগত নষ্ট হয়ে যাবে চর্বিটি যখন ভেঙে যাবে বা চর্বি চর্বিটি যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর অক্সিজেন যখন বেশি থাকবে বা অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে অক্সিজেনের সঙ্গে আসলে সেখানে পোকামাকড় করে আক্রমণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে তাহলে আমরা এই অক্সিজেন যখন বেশি থাকবে বা সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে আসবে তখন পোকামাকড়ের জন্য তো এটা একটা সহায়ক পরিবেশ এই পরিবেশে পোকা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি পাবে বাতাসের সঙ্গে স্পর্শে পোকা যেমন ইজি ফিল করবে খাদ্যগুলোকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলবে তাহলে আমাদের খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা নিয়ামক দেখলাম আমি অবশ্যই এখানে বোর্ডে একটু লিখছি কিন্তু বোর্ডে লিখলেও আমি তো মোটা আলোচনায় একটু করলাম তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একুশ পৃষ্ঠায় অবশ্যই এটা আছে তোমরা যদি বই খুলে একটু দেখো আর একটু সুবিধা হবে আমি আর একবার একটু রিভিশনে আসতেছি যে খাদ্য সংরক্ষণে নিয়ামক নিয়ামক মানে কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল করলে আমাদের খাদ্য সংরক্ষণ সুবিধা হয় ভালো থাকবে গুণগত মান ঠিক থাকবে তাহলে খাদ্যের আর্দ্রতা মানে খাদ্যের বাতাসের পানির পরিমাণটা সরি খাদ্যের মধ্যে পানির পরিমাণটা আর্দ্রতা মানে হচ্ছে পানির পরিমাণ খাদ্যের আর্দ্রতা মানে খাদ্যের মধ্যে পানির পরিমাণটা একটু আগে বলছি আমি যে খাদ্যের পানির পরিমাণটা দশ শতাংশের বেশি হবে না দশ শতাংশের বেশি হলে কি হবে ছত্রাক এবং পোকা আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে ছত্রাক এবং পোকা আক্রমণ করলেই খাদ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে এরপর বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাতাসের আর্দ্রতা একটা ব্যাপার আছে বীজা সাথে সাথে যদি থাকে বাতাসে যদি প্রচুর পানি পরিমাণ পানি থাকে আর্দ্র হাওয়া থাকে আর্দ্র বাতাস থাকে তাহলে কিন্তু কই খাদ্য এমনি নষ্ট হয়ে যাবে বীজার সাথে সাথে পরিবেশে কখনোই খাদ্য ঠিক থাকবে না আর 
তাপমাত্রা অতিরিক্ত তাপে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে তাপমাত্রা একটা ব্যবহারের পরিস্থিতি ছাব্বিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পোকা এবং ছত্রাক আক্রমণটা বেড়ে যেতে পারে এর নিচে রাখতে হবে তাপমাত্রা কখনোই বেশি হওয়া যাবে না তাহলে তাপ তার মানে আমরা বুঝে নিচ্ছি যে তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রিত হবে তাপমাত্রাটা সূর্যের আলো সূর্য আলো সূর্যের কিরণ সরাসরি সূর্যের আলোর সঙ্গে স্পর্শ আসা যাবে না সূর্যের আলো থেকে একটু দূরে রাখতে হবে কেন সূর্যের কোন রশ্মিটা ক্ষতিকর একটু আগে বলছি আমরা সূর্যের অতি বেগুন রশ্মি কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিছু ভিটামিন নষ্ট করে ফেলতে পারে সেই জন্য খোলা সরাসরি সূর্যের আলোকের সঙ্গে স্পর্শ আসা যাবে না আর লাস্ট যেটা বলছি অক্সিজেন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে স্পর্শে সরাসরি খোলা বাতাসের সঙ্গে স্পর্শে আসলে কি হবে খাদ্যের যে চর্বিটা আছে সেটা বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশন করে চর্বিটা ভেঙে দিতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্যে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আর অক্সিজেনের কারণে ছত্রাকম ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ পোকামাকড় আক্রমণটা বেড়ে যেতে পারে যাই হোক আমরা আজকে আলোচনা বেশি দীর্ঘায়িত করব না তোমরা নিজেরা আর একটু কষ্ট করবে বই একটু পড়বে আজকে আমি আবার বলছি এটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ একুশ পৃষ্ঠায় যেটা খাদ্য সংরক্ষণের অংশ থেকে আজকে আলোচনাটা করা হলো তোমরা আশা করি তোমরা এটা দেখবে আর তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে এই করোনা মহামারীতে সবসময় শুরুতে যে কথা এখনো সেই কথাই বলছি তোমরা ভালো থাকবে নিরাপদ থাকবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম